হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নজিম জয় চ্যানেল আয়ের বিশেষ আয়োজন তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আমার সাথে আছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারিকা যখন এলে তখন সবার মন জয় করলে কিছুদিন কাজ করলে বিয়ে করলে আবার বিরতি নিলে আমি যতটুকু জানি তুমি সিঙ্গেল মাদার আবার তুমি কাজ শুরু করেছ ঘটনাটা কি মানুষের লাইফে ক্যারিয়ার যেরকম ইম্পর্টেন্ট ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড হওয়াটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্যামিলি ফ্যামিলি ব্যালেন্স করা সেটা বাচ্চা কাচ্চার ক্ষেত্রে হোক এগুলোও ইম্পর্টেন্ট লাইফে দিস আর লাইক বিউটিফুল পার্ট অফ ইউর লাইফ সো ওইটা মিস করতে চাইনি এই জন্য ওই সময় আমার মনে হচ্ছে ওই সময় ওইটা রাইট ডিসিশান ছিল এখন এসে আমার মাঝে মাঝে আই ডু রিগ্রেট যে আমার কাজটাকে যখন মিস করি তখন মনে হয়েছে যে আমি মানে বেশি বেশি ছোট ছিলাম আসলে কাজের ভ্যালুটা বোঝার জন্য বা ক্যারিয়ারের ইম্পর্টেন্ট মুমেন্টগুলো টাইমগুলো বোঝার জন্য সংসারটা টিকল না কেন কেন ওর প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমি আমার জায়গা থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টা করেছি অবশ্যই এটা প্রতিটা মেয়েই করে আমি ব্যতিক্রম না তার উপরে আমার যেটা হয়েছিল আমি এই বিয়ের জন্য হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করা হোক প্লাস আমার বাবা মা থেকে দূরে থাকা হোক তাদের অবাধ্য হয়ে যেটা করেছে সেটা ভুল ছিল সব কিছু স্যাক্রিফাইস করে যেহেতু গিয়েছে অবভিয়াসলি আমার হানড্রেড পার্সেন্ট কেন আমার টু হানড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টাটা ছিল সেটা টিকানোর জন্য কারণ সব কিছু স্যাক্রিফাইস করে যখন কিছু পাওয়ার জন্য মানুষ চায় তখন আমার মনে হয় যে মানুষের সেটার পিছনে উইল প্লাস এফার্টটা আরও বেশি এমন ভুল তুমি করেছিলে যে টু হানড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টা করার পরও তোমার এক্স হাজব্যান্ড তোমাকে গ্রহণ করেনি এটা আসলে এরকম বিষয় না যে আমার এক্স হাজব্যান্ড আমাকে গ্রহণ করেনি আমার মনে হয় যে প্রতিটা ম্যারিড লাইফেই মোর আর লেস সবারই প্রবলেমস বা বিভেদ সব কিছু থাকে যে কোনো দম্পতির ভিতরে যদি দেখা যায় যে প্রবলেমের সংখ্যাটা অনেক বেশি এবং সেটা কোনোভাবে সলভ করা যাচ্ছে না বা হয়তো বনি বনা হচ্ছে না সেটাকে সম্পর্ক থেকে দুজনের লাইফে টর্চার্ড হওয়ার থেকে ভালো আলাদা হয়ে দুজনের লাইফ দুজনের মতো যে ক্যারিয়ার তুমি ছেড়ে গিয়েছিলে এখন যে ক্যারিয়ারে তুমি আবার ঢুকলে এই হারানো জায়গাটা কি ফিরে পেয়েছো বা পাওয়া কি যায় আসলে কারোর জায়গা কখনো কারোর জন্য বসে থাকে না এই কথাটা যেরকম সত্যি অন দ্য আদার হ্যান্ড কারোর জায়গা কেউ নিতে পারে না এই কথাটাও সত্যি এবং স্পেশালি সেটা আমাদের ক্যারিয়ারে আমাদের এই জায়গায় এখনকার নাটকের গল্প তুমি যখন ছেড়ে দিয়েছিলে তখনকার থেকে কি আলাদা সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবের যে যুগটা এখন চলছে আমাদের সময় কিন্তু এই যুগটা তখন এই ট্রেন্ডটা তখন পর্যন্ত স্টার্ট হয়নি তখন এন্টায়ার আমাদের ইন্ডাস্ট্রির পুরো কাজের ওয়ার্ক প্যাটার্নটা প্লাস টোটাল সিস্টেমটা ডিফারেন্ট ছিল এখন এই ইউটিউব আসার পরে একটা ট্রানজেকশন মুমেন্টে আমি আসলে ছিলাম না দূরে ছিলাম দেখে হয়তো আমি ট্রানজেকশানটা হওয়ার পরে এসছি সো হঠাৎ করে আমার কাছে কাজের এনভায়রনমেন্ট একটু ডিফারেন্ট লেগেছিলো ফার্স্টের দিকে এবং এই এগুলোর সাথে কোপ আপ করতে একটু টাইম লেগেছে বাট উইথ টাইম এভরিথিং চেঞ্জেস তুমি ফেসবুক ইউজ করো না কেন আচ্ছা ফেসবুক ইউজ করতাম বাট আমি কখনোই খুব বেশি অ্যাক্টিভ ছিলাম না যে অনেক বেশি পোস্ট আমার যেত বা অনেক কাজের পোস্ট দিতাম এরকম কখনোই ছিল না ইনফ্যাক্ট আমি ফলোয়ার্স অন করিনি বহু বছর ধরে আমি ফলোয়ার্স মাত্র জাস্ট গত বছর অন করেছিলাম অ্যান্ড গত বছর প্রায় দেড় বছর হয়ে যাচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট হ্যাক্ট হয়েছে সো হ্যাক হওয়ার পর অ্যাকাউন্টটা রিট্রিভ করতে পারিনি আর নতুন করে অ্যাকাউন্ট খুলিনি না খোলার পিছনে কারণ হচ্ছে যখন দেখলাম যে বেশ কিছু মাস ফেসবুক ছাড়া সময় অনেক বাঁচে প্লাস অনেক মেন্টাল পিস লাগে এবং আমার যখন মনে হচ্ছে ফাইন যেহেতু ফেসবুক ছাড়া থাকতে পারছি থাকি না এই করতে করতে দেড় বছর হয়ে গেছে তো ভালোই আছে আমার কাছে আই ডোন্ট মিস লাইক কি ভুল তুমি আর করবে না আই গেস নো রিগ্রেট ইন লাইফ আমি কোনোটাই ভুল হিসাবে ধরি না শারিকা কি আমরা নিয়মিত পাবো পাওয়া শুরু হয়ে গেছে অলরেডি সিক্সটিনে কাজে ব্যাক করার পরও হয়তো একটু ওকেশনালি কাজ করতাম কারণ মেয়ে অনেক ছোট ছিল এই লাস্ট রোজার ইত থেকে রেগুলার তোমাকে নিয়ে যে অভিযোগটা সবার ছিল যে তোমাকে পাওয়া যায় না তুমি সারা দাও না সেটা কি আগের মতো এখনও থাকবে নাকি পদ্ধতি চেঞ্জ হবে যদি পাওয়া না যেত তাহলে কাজগুলো করতাম কি হবে স্কেডুলগুলো মানুষ নিত অনেক কাছের মানুষরা হয়তো পায় বা যারা পায় তারা সবার সাথে কাজ করে আমি এরকম ট্যাগ হয়ে কাজ করি না আর যেটা হচ্ছে পাওয়া যায় না সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশান আমি ফোন রিসিভ করি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আননোন কল সাথে রিসিভ করি না বা হয়তো দেখা যায় যে কাজ যখন আমি শুটিংয়ে থাকছি না আমি যখন যেখানে থাকি ওখানে ফুল ফ্লেজের টাইমটা দিই সেটা আমার মেয়ের সাথে টাইম স্পেন্ড করলে এন্টায়ার কনসেন্ট্রেশনটা ওখানে দিই নায়িকার সংজ্ঞা কি মানুষের জন্য স্বপ্ন যে কথা কখনো বলুন মোটামুটি সবই বলা হয়ে গেছে শুধু এতটুকু
এগুলো না করে আমরা যতটুকু পারি ক্ষমাশীল